हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जिसका नाम है इंग्लिश लेसन विथ मून सो आइए चलिए क्लास नाइन स्टूडेंट आपकी एक और पोएम चालू करते हैं जिसका नाम है द स्नेक ड्राइंग अगर पोएम नहीं समझी हो तो पहले जाके एक्सप्लेनेशन समझना क्योंकि एक्सप्लेनेशन के बिना क्वेश्चन आंसर्स करने का कोई मतलब नहीं है ठीक है इन क्वेश्चन के अलावा आप लोग को आपकी बुक के क्वेश्चन को जरूर 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 रेफर करना है क्योंकि वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है सो इफ यू वॉन्ट टू गेन गुड मार्क्स क्योंकि आप इंग्लिश के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो ठीक है इससे आपकी परसेंट भी इंक्रीज हो सकती है सो so, अगर आपको करना है तो आपको सारे तरह के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना पड़ेगा इधर इट्स शॉर्ट आपको पता होना चाहिए लॉन्ग कैसे आएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन आंसर्स की फ्रेमिंग कैसे होगी ठीक है आंसर की फ्रेमिंग कैसे होगी क्वेश्चन तो आपके पास फ्रेम्ड आएगा राइट right? तो आपको आंसर की फ्रेमिंग आना चाहिए कि आपको चालू कैसे करना है कितने आपको कहाँ पे फुल स्टॉप कॉमर्स कैसे यूज करने है कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना पड़ेगा उसके बाद क्वेश्चन में क्या डालना है क्या नहीं डालना है फिर आपकी इंग्लिश की इंग्लिश कितनी सही है आपकी उसके अंदर ठीक है अगर आप कोई वर्ड लिख रहे हो तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए तो प्लीज आंसर की फ्रेमिंग पे ध्यान देना क्योंकि वहां नंबर सबसे ज्यादा कटता है ठीक है उसके चक्कर में ही अपन के मार्क्स गिर जाते हैं ठीक है हम अनसीन पैसेज में नंबर मिल जाते हैं हमको हम ग्रामर थोड़ी बहुत सी बारह नंबर की आती है हम ठीक कर लेते हैं लेकिन जो हमारे मार्क्स कटते हैं वो आर्टिकल नो आर्टिकल आता है लेटर आता है ठीक है उसके अंदर कटता है या फिर आपका जो भी लिटरेचर वाला पार्ट है उसके अंदर कटता है तो सबके अंदर क्या गड़बड़ होती है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है यू डोंट नो वेर यू हैव टू पुट कॉमा एंड वेर यू हैव टू पुट फुल स्टॉप तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए ठीक है तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और अगर आपको कोई सी भी डाउट आए या अगर आपके पास कोई सजेशन हो वीडियोज के लिए तो आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर मुझे मैंशन कर सकते हैं ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन वट इज द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम तो स्नेक किससे एस्केप करने की कोशिश कर रहा है परसुइंग स्टिक से वो जो लकड़ी है जिससे उसको मारा जा रहा है उससे वो एस्केप करने की कोशिश कर रहा है ठीक है पोएम समझ लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा हाउ वॉज द स्नेक्स बॉडी स्नेक की बॉडी कैसे थी एलिगेंट थी और क्या थी एलिगेंट बॉडी थी नेक्स्ट हाउ डज द स्नेक गोज थ्रू द वॉटर किस तरीके से जा रहा था वो ग्लाइड करता हुआ ठीक है रेंगता हुआ वेयर इज द स्नेक ट्राइंग टू हाइड कहाँ छुपने की कोशिश कर रहा था रीड्स के अंदर पानी के ठीक है रीड्स क्या होती है स्मॉल ग्रास ठीक है आर डबल ई डी वट टाइप ऑफ स्नेक वॉज इट सॉरी वट वॉज द कलर ऑफ द स्नेक तो वो कौन सा कलर था ग्रीन कलर था ठीक है हार्मलेस स्नेक था नॉन पॉइजनस स्नेक था बिल्कुल भी हार्म नहीं था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट टाइप ऑफ स्नेक वॉज इट क्या टाइप था स्नेक का अभी बताया मैंने नॉन पॉइजनस स्नेक था हार्मलेस था यूजअली क्या होता है इस पोएम के अंदर यही था कि ह्यूमन्स कैसे कंसिडर करते हैं स्नेक को कि बहुत ही uh, एक ऐसा डेंजरस uh, या पॉइजनस एनिमल है ठीक है उसके पास नहीं जाना या ऐसा नहीं करना और उसको देखते ही मार देना है ठीक है बहुत लोग मारते हैं लेकिन इस पोएम में यह है कि जरूरी नहीं है कि सारे स्नेक पॉइजनस हो कुछ हार्मलेस होते हैं जो बिल्कुल भी आपको हार्म नहीं करेंगे उनको मारने का कोई मतलब नहीं क्योंकि वो बिल्कुल हार्मलेस हैं आपके लिए ठीक है तो उनको नहीं मारना चाहिए आपको ठीक है तो ये इसके अंदर बताए कि एक स्नेक इंसान से डर रहा है ठीक है और वो एस्केप एस्केप किससे करने की कोशिश कर रहा है उस हर्ट से ठीक है जो उसको पकड़ रहा है उससे एस्केप करने की कोशिश कर रहा है वॉट इज द पोएट विश फॉर द स्नेक वो क्या विश करते हैं स्नेक के लिए कि वो उससे जो उसके ऊपर जो अटैक हो रहा है उससे वो एस्केप कर जाए वेयर वॉज द स्नेक बिफोर एनी वन सॉ इट कहाँ पे था स्नेक जब किसी ने नहीं देखा था तो स्नेक था सैंड पे ठीक है वो सैंड पे था और फिर जैसे ही उस पर अटैक हुआ वो भागता हुआ कहाँ चला गया था पानी में और पानी के अंदर जो रीड्स थी दैट इज योर स्मॉल ग्रास वो उसके अंदर जाके हाइड कर रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डज द स्नेक वैनिश स्नेक कहाँ गायब हो गया था तो छुपने के लिए वो कहाँ गया था पानी के अंदर तो वो कहाँ गायब हो गया था पानी के अंदर गायब हो गया था स्मॉल रीड्स के अंदर वो हाइट कर रहा था क्योंकि ग्रास का कलर क्या होता है ग्रीन स्नेक का कलर क्या था ग्रीन वैसे तो दिमाग नहीं था स्नेक में लेकिन स्टिल उसने क्या ऑप्शन चुना था रीड्स चुनी थी जहाँ वो हाइट कर सके ठीक है सो so गाइज आपके इस पोएम के अंदर से अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि आपको 30 टू 40 वर्ड्स लिखना है तो आपके क्वेश्चन सेम रहेंगे और इसके अलावा अपने टेक्स्टुअल क्वेश्चन जो आपकी बुक के क्वेश्चन है बुक के पीछे हैं 
उनको जरूर करके जाना देख के जाना पढ़ के जाना ठीक है सारे पोएटिक डिवाइसेस आपको पता होने चाहिए थोड़े बहुत से पोएम के पोएट्स के नाम अपने दिमाग में रखना ठीक है पेपर के टाइम पे क्लियर सो so, इस क्वेश्चन के अगर शॉर्ट आंसर आए तो आपको एक लाइन में देना है थर्टी टू फोर्टी देना है तो क्वेश्चन यही आएंगे घूम फिर के कलर बताओ बॉडी कैसे थी हार्मलेस था या हार्मफुल था कैसा था ठीक है तो आप उसको थोड़ा सा इलेबोरेट मतलब ढंग से अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करके तीन से चार लाइन दैट इज थर्टी टू फोर्टी वर्ड्स में कन्वर्ट करके वहां पे फ्रेम करके आना जिससे आपको नंबर पूरे मिले क्योंकि ये सेक्शन ऐसा है जो अपन यहाँ से पढ़ के जाते हैं ठीक है बाकी सेक्शन अपन को नहीं पता होता बाकी सारा अनसीन होता है हमें नहीं पता होता आर्टिकल का टॉपिक क्या है लेटर का टॉपिक क्या है अनसीन पैसेज कौन सा आएगा राइट लेकिन हमें ये पता होता है कि क्वेश्चन आंसर्स क्या टाइप के आ सकते हैं ठीक है क्योंकि हमें चैप्टर्स और पोएम्स पता होती है राइट right? तो ये आपको सबसे स्ट्रॉन्ग करना है ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग